I venti di tempesta che hanno spazzato via il governo Draghi e che stanno portando il paese al voto anticipato il prossimo 25 settembre non sembrano scuotere, almeno per il momento, il fronte progressista che domani si appresta a celebrare le primarie per eleggere uno tra Caterina Chinnici, Barbara Floridi e Claudio Fava come candidato ufficiale del centro-sinistra alle prossime regionali. Eppure il fronte PD Movimento 5 Stelle sembra vacillare sotto le bordate che ieri sono arrivate dai principali esponenti DEM, da Letta Franceschini, compatti nell'escludere ogni possibilità di alleanza con i grillini alle prossime nazionali. In Sicilia però sia i Dem che i 5 Stelle continuano a crederci, forti degli oltre 40.000 siciliani che si sono già registrati sulla piattaforma SkyVote. Secondo il coordinatore regionale grillino Nuccio Di Paolo è necessario però fare chiarezza sul futuro. L'alleanza tiene, eh, la coalizione si è formata man mano, e attenzione una coalizione inclusiva, si è formata man mano in questi ultimi due o tre anni eh, cercando di fare opposizione, facendo opposizione al governo musumeci e nello stesso tempo creando un'alternativa valida alla Sicilia. A livello nazionale, e per questo io ho chiesto chiarimenti al vice segretario nazionale del PD Provenzano, dopo quello che è successo il PD eh, come dire, sta facendo qualche attacco di troppo al Movimento 5 Stelle. Io ho chiesto chiarezza, l'ho chiesto espressamente al PD, ma soprattutto al PD ai vertici nazionali, perché qui a livello regionale eh, i vertici del PD continuano a dare rassicurazioni sull'alleanza, l'alleanza tiene, è forte e salda, però a livello nazionale non possiamo fare due percorsi distinti, che a livello regionale andiamo insieme, mentre a livello nazionale il PD continua ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Questa cosa noi la riteniamo non opportuna e abbiamo chiesto eh, dei chiarimenti. Rassicura invece sulle intenzioni del PD siciliano il segretario Dem Peppe Di Cristina, comunque preoccupato dai venti romani. In Sicilia deve reggere un'alleanza che sappia costruire l'alternativa a un governo devastante che è il governo Musumeci. Tutte le forze che sono state all'opposizione stiamo provando, almeno eh, la parte progressista, a costruire questa alleanza attraverso le primarie. Eh, voglio dare un dato, decine e decine e decine di migliaia di persone si sono, tessere, si sono eh, registrate nelle piattaforme e a quelle migliaia di siciliani che in maniera trasparente hanno deciso di aderire alle primarie noi non possiamo non dare una risposta e costruire l'alternativa a questo governo. Altra cosa è la vicenda nazionale su cui io sono eh, fortemente preoccupato e ritengo che sia stato un errore grave mettere eh, la crisi al governo Draghi per quello che questo caratterizzerà anche per questa città, penso a due cose, al CIS per esempio su tutti dove purtroppo un'altra volta avremo uno stop, ma detto questo una cosa sono i territori, una cosa è la vicenda nazionale. In Sicilia bisogna costruire l'alternativa a Musumeci per mandarlo a casa e per mandarlo a casa bisogna costruire il fronte delle forze che sono state all'opposizione, quindi si tiene tutto così com'è. Intanto non è ancora da escludere l'ipotesi di un election day che accorpi regionali e nazionali qualora il presidente Musumeci ci decida di porre fine anticipatamente al suo mandato per andare immediatamente al voto. I grillini insistono sul rischio di una possibile narrazione diversa tra Roma e Palermo che potrebbe portare a far vacillare l'alleanza sull'isola. La narrazione deve essere univoca, non possiamo andare insieme in Sicilia e per le nazionali raccontare un'altra storia. O raccontiamo un'unica storia, una storia che può dare un'alternativa, una visione diversa in Sicilia e al governo eh, del paese, oppure sarà difficile eh, come dire, fare due percorsi eh, diversi. Io credo che domani sarà una festa della democrazia e rispetto a questa festa della democrazia bisogna dare una risposta di grande unità.